हॅलो फ्रेंड्स इन्स्पायर व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये आज आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये आपण एन्व्हायरमेंट्स म्हणजेच पर्यावरणाचा अभ्यास करणार आहोत मित्रांनो आपण पर्यावरणाचा अभ्यास करताना मागील दोन लेक्चरमध्ये त्यामध्ये आपण जे मूलभूत संकल्पना आहे पर्यावरणाबद्दल त्याचा आपण अभ्यास केला आहे या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण क्लायमेट चेंज आणि ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजेच हवामान बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंग याचा अभ्यास करणार आहोत म्हणजे तापमान वाढ जागतिक तापमान वाढ त्याला आपण म्हणू शकतो ग्लोबल वॉर्मिंगला आणि क्लायमेट चेंजला म्हणतो आपण हवामान बदल ओके तर मित्रांनो आता या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत ते आपण बघूयात तर मित्रांनो यामध्ये आपण सर्वात आधी पाहणार आहोत व्हॉट इज क्लायमेट चेंज म्हणजेच क्लायमेट म्हण चेंज म्हणजे काय त्यानंतर त्याचे कारणे काय आहेत क्लायमेट चेंजची कॉजेस ऑफ क्लायमेट चेंज नंतर ग्लोबल वॉर्मिंग बघू म्हणजे काय आहे म्हणजेच जागतिक तापमान वाढ का होत आहे हे आपण बघू त्याचबरोबर नंतर त्याचे कॉजेस पण बघणार आहोत आणि त्यांची इम्पॅक्ट नंतर ग्रीन हाऊस इफेक्ट जो महत्त्वाचा टॉपिक आहे आपल्या एन्व्हायरमेंटचा आणि परीक्षेनुसारसुद्धा परीक्षेनिहायसुद्धा परीक या घटकांवरती वारंवार आपल्याला प्रश्न एक्झाममध्ये विच बघायला मिळतात ओके तो नेक्स्ट टॉपिक आहे मित्रांनो तो आहे कन्वेक्शन्स ओके सॉरी कन्व्हेन्शन्स कन्व्हेन्शन्स मीन्स जे क्लायमेट चेंज होते ओके ना क्लायमेट चेंज होत आहे त्याचबरोबर होझ ओझन लेअर आहे आपली त्याचं डिप्रेशन होत आहे म्हणजे ओझन लेअरची घट होत आहे आणि ग्लोबल वॉर्मिंग हे वाढतं आहे तर हे कॉजेस काय आहे त्यामागे तर त्यामागे त्याचा अभ्यास जे असते किंवा त्यासाठी काही समिती असतात ते काय करतात आपल्याला काही काही निर्बंध लावून देतात प्रत्येक देशाला की तुम्ही एवढं एवढं हे हे गोष्टी कराव्यात त्यामुळे काय होणार ह्या गोष्टी आपल्या आटोक्यामध्ये येऊन शकतील ओके तर त्यामध्ये इन डिटेलमध्ये आपण कन्व्हेन्शनमध्ये वेगळे कन्व्हेन्शन आहेत ते आपण शिकणार आहोतच ओके तर या सिरीजमध्ये या दोन व्हिडिओमध्ये नेक्स्ट येणाऱ्या ज्या व्हिडिओमध्ये ते आपण त्यामध्ये ह्या गोष्टी पाहणार आहोत ओके मित्रांनो तर चला आता नेक्स्ट पाहूयात क्लायमेट चेंज म्हणजे काय Siemens Ingenuity for Life मित्रांनो आता व्हिडिओ पाहून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की क्लायमेट म्हणजे काय क्लायमेट चेंजमध्ये काय आणि त्याची आपल्या जगावरती काय इम्पॅक्ट होणार आहेत ओके तर अशा प्रकारचे विविध प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला युट्यूबवर बघायला मिळतात ते तुम्ही नक्कीच बघा ओके तर मित्रांनो आता आपण ओळखूया आपल्या मेन टॉपिकवरती क्लायमेट चेंज म्हणजे काय ओके तर क्लायमेट चेंज आणि आणखी एक टर्म आहे एक वेदर ओके त्यासाठी आपल्याला दोन्ही टर्म्स काय आहेत हे समजून घेणं आधी महत्त्वाचं आहे क्लायमेट म्हणजे काय असते मित्रांनो क्लायमेट आणि वेदर तर क्लायमेट काय असते की लॉंग टर्म चेंज असतो ओके लॉंग टर्म चेंज म्हणजे त्यामध्ये काय असते की जो चेंज असतो वेदर पॅटर्नमध्ये म्हणजे एखाद्या ठिकाणी समजा आता उन्हाळा आहे सॉरी आपलं एखादं डेझर्ट आहे त्यामध्ये काय असेल तर तिथलं क्लायमेट काय म्हणतो आपण हॉट क्लायमेट आहे एखाद्या ठिकाणी आपण इक्वेटोरियल गेलो म्हणजे विशुद्धतावर गेलो तर तिथलं क्लायमेट कसं आहे तर रेनी क्लायमेट आहे ओके ना पण तेच आपण अंटार्टिकामध्ये गेलो तिथं काय म्हणतो आपण तिथं काय आहे की कोल्ड क्लायमेट आहे म्हणजे असं काय म्हणतो आपण कारण तिथं फ्रॉम फ्यू डिकेट्स मिलियन्स ऑफ इयरपासून तसंच आहे का हॉट टू हॉट आहे रेनी तर रेनी आहे आणि क्लोल्ड टू कोल्ड आहे ओके पण आता आपल्या इथं काय होत आहे 
मान्सून येत आहे राईट मग आपण याला मान्सूनला का म्हणू काय म्हणू शकतो की मान्सून काय फक्त काही महिन्यासाठी आहे म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण वेदर म्हणतो मान्सून वेदर ओके त्याचबरोबर एखाद्या बाबतीत एखाद्या वेळेस काय होते सकाळी मस्त एक स्कॅन्टी सन असते म्हणजे एकदम सनी डे असतो आपण त्याला म्हणू शकतो त्याला काय म्हणतो आपण सनी वेदर म्हणतो राईट ना जसं आपल्याला ब्रिटन वगैरे मध्ये बघायला मिळतं कधी कधी तर सनी वेदर म्हणतो जसं आपल्या इंडियामध्ये पण सुद्धा असते एखाद्या वेळेस तर आपण त्याला म्हणतो वेदर म्हणतो म्हणजे वेदर काय आहे तर शॉर्ट टर्म चेंज असतो आपल्या याच्यामध्ये वातावरणाचं शॉर्ट टर्म चेंज असतो आणि क्लायमेट म्हणजे काय असते तर लॉंग टर्म चेंज असते ओके हे तुम्हाला लक्षात आलं मित्रांनो तर आता आपण पाहूयात की क्लायमेट चेंज म्हणजे काय तर क्लायमेट चेंज ऑकर्स व्हेन द चेंजेस इन द अर्थ क्लायमेट सिस्टीम ओके म्हणजेच जे क्लायमेट सिस्टीम आहे आपल्या अर्थची म्हणजे वातावरणाचं जे हे आहे सिस्टीम आहे ते मध्ये काय होते की न्यू पॅटर्न न्यू वेदर पॅटर्न दॅट लास्ट फॉर ॲट लिस्ट अ फ्यू डिकेड अँड मेनी बी फॉर मिलियन्स म्हणजेच जे न्यू पॅटर्न आहेत ते ॲड होतात कधीपासून ॲड होत आहे ते तर ते फ्रॉम लास्ट डिकेड अँड मिलियन्स ऑफ इयरपासून ते ॲड होत आहे ओके मित्रांनो म्हणजे जर आता आपण लक्षात घेतलं की काही शंभर दीडशे वर्षापासून अडीचशे वर्षापासून जर आपण बघितलं की आपले जे पृथ्वीचं तापमान आहे सतत वाढत आहे ओके म्हणजे आधी जे तापमान होतं ते त्यापेक्षा तापमान आता खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे आणि त्यामुळे काय होत आहे त्या त्याचा ताप इम्पॅक्ट डायरेक्टली डायरेक्ट इनडायरेक्टली जे जीवित आहेत जीवत जीव जंतू आहे आपल्या पृथ्वीवरती त्यामध्ये माणूस माणूससुद्धा इन्क्लूड आहे तर त्याच्यावरती खूप प्रमाणात त्याची इम्पॅक्ट पडत आहे मग आता हे तापमान जे वाढत आहे हे कशामुळे वाढत आहे तर ह्यामध्ये काय होत आहे क्लायमेट चेंज होत आहे म्हणजेच वातावरणामध्ये बदल होत आहे हवामान बदल होत आहे ओके ना मग त्याचे खूप सारे इम्पॅक्ट आहे मित्रांनो ते आपण वन बाय वन पाहणार जाऊ आणि हे त्याचबरोबर क्लायमेट चेंज का होत आहे याची इम्पॅक्ट काय आहेत म्हणजे याचे फॅक्टर काय आहेत अफेक्टिंग फॅक्टर कशामुळे क्लायमेट चेंज होत आहे ह्याचा पण आपण अभ्यास या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत ओके मित्रांनो क्लायमेट चेंज समज तुम्हाला काय आहे तर ॲडेड अ न्यू वेदर पॅटर्न ओके फ्रॉम लास्ट डिकेट टू फॉर मेनिय मिलियन इयर्स ओके म्हणजेच काही वर्षापासून किंवा त्याचबरोबर काही डिकेट्सपासून काय होत आहे आपल्या वेदर पॅटर्न जो आहे तो न्यू वेदर पॅटर्न ॲड होत आहे म्हणजेच या मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की काय होत आहे तर आपल्या क्लायमेटच्या भोवती वातावरणाचं काय आहे तापमान वाढत आहे त्याला आपण काय म्हणतो क्लायमेट चेंज म्हणत आहे म्हणजे तापमान जे आधी होतं आपल्या पृथ्वीचं ते आता तसं नाही आहे आता ते वाढत आहे तर ते कशामुळे वाढत आहे ते का वाढत आहे त्यासाठी फॅक्टर्स काय आहेत अफेक्टिंग फॅक्टर्स काय आहेत तर ते त्याचा आपण अभ्यास पुढे करणार आहोतच ओके तर ते आधी आपण बघूया तर आता ते आपली क्लायमेट सिस्टीम आहे त्यामध्ये इन्क्लूड होतात फाईव्ह पार्ट्स होतात ओके तर आता फाईव्ह पार्ट्स कसे आहेत की त्यामध्ये आपण बघितलं की जे ॲटमॉस्फिअर असते ओके म्हणजे एअर तर एअरमध्ये चेंज होत आहे एअर पॅटर्नमध्ये चेंज होत आहे ओके मित्रांनो आता एअर पॅटर्नमध्ये चेंज कसा होत आहे की जे एअर फ्लोईंग असतात मान्सूनवादे जे असतात आता ते मोठ्या प्रमाणात वाहत आहे त्यामुळे मा लास्ट इयरला खूप सहा महिन्याचा जर मान्सूनच होता आपल्या भारतामध्ये तर ते पण एक चेंज आहे आपल्या याच्यावरती सिस्टीमवरती ओके ना तर त्याचबरोबर जो हायड्रोस्पियर आहे वॉटरमध्ये चेंज होत आहे खूप प्रमाणात जी लेवल आहे आपली सीची ते वाढत आहे ते का वाढत आहे त्या त्याच्यामध्ये सुद्धा कारण काय आहे तर क्लायमेट चेंज हेच एक कारण आहे त्याचबरोबर जो काय क्रायोस्पियर आहे क्रायोस्पियर म्हणजे काय असते मित्रांनो तर आईस आणि फर्माफोस्ट आईस म्हणजे स्नो असते आणि फर्माफोस्ट म्हणजे काय असते की आपलं कोल्ड लँड असते समजा असं एक तुम्ही कन्सिडर करा की जमीन आहे आणि ते खूप थंड झालेले आहे ओके तर त्याला काय म्हणतो आपण फर्मा फ्रोस्ट ओके आता हे फर्मा फर्मा फ्रोस्ट कुठे भेटते बघायला तर हे अंटार्टिका आणि आर्टिक लँडवरती बघायला मिळते ओके याच्यावरती जे आपले स्नो हे जे असतात त्याला आपण भालू म्हणतो जे स्नो भालू असतात ते काय करतात ते त्याच्यावरती जगत असतात ओके तर क्रायोस्पियरला काय म्हणतो आपण आईस प्लस परमा फ्रोस्ट ओके नंतर आहे बायोस्पियर बायोस्पियर म्हणजे जो आता लिव्हिंग पॅटर्न आपला तो चेंज होत आहे आपल्या खूप सारे जीवित जंतू आहेत पक्षी आहेत त्याचबरोबर प्राणी आहेत यांच्यामध्ये काय होत आहे त्यांचा ह्रास होत आहे पर्यावरणाचा काय होत आहे ह्रास होत आहे तर त्याच्यामध्ये एक मेजर कारणसुद्धा क्लायमेट चेंज आहे मित्रांनो ओके तर क्लायमेट चेंजमुळे खूप मोठे फॅक्टर्स आपल्या या घटकांवरती होत आहे नंतर लिथोस्पियरसुद्धा जो आपली अप्पर क्रस्ट आहे त्याच्यावरतीसुद्धा काही इम्पॅक्ट होत आहेत कारण की जो उन्हाळा आहे तो वाढतो त्यामुळे काय होत आहे जास्तीत जास्त मॉ जास्तीत जास्त काय मॉइश्चर काय होत आहे आपल्या वातावरणामध्ये जात आहे जमिनीतील त्यामुळे पीक येत नाही पीक नाही आलं तर काय होईल ऑब्विसली त्या त्याचा आपल्या मानवावरती माणसावरती काय होतो त्याचा इम्पॅक्ट पडेल ओके आता मित्रांनो हे झाले आपले फाईव्ह फॅक्टर्स आणि क्लायमेट चेंज म्हणजे काय आपण हे इथं पाहिलं आता मित्रांनो जे क्लायमेट चेंज जे होतं आहे त्यासाठी कॉजिंग फॅक्टर काय आहेत म्हणजे कशामुळे ते होतं आहे तर त्यासाठी दोन फॅक्टर आहेत ओके तर त्यामध्ये जो वन पहिला आहे तर तो पहिला आहे की नॅचरल फॅक्टर्स म्हणजे नैसर्गिक ओके आणि
ओके म्हणजे अर्थ त्यामध्ये इन्क्लूड नाही आहे एक एक्स्ट्रा डायलेक्टिव ॲक्टिव्हिटी काय होत आहे अर्थच्या भागून येणाऱ्या गोष्टी तर मित्रांनो आता याच्यामध्ये काय होत आहे की आपल्या याच्यावरती काय होत आहे पृथ्वीवरती समजा फ्रॉम मिलियन्स ऑफ इयरपासून आपण आता शी तुम्हाला जर माहीत असेल की आपल्या पृथ्वीची उत्पत्ती काय झाली जर तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल तर तुम्ही ना तुम्हाला ते माहीतच असेल की मिलियन्स ऑफ इयर काय आहे ॲस्ट्रॉइडर्स काय आहे आपल्यावरती येत असतात अट्रॅक्ट करत असतात आपल्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे काय होती अर्थ आपली वेगळ्या आपल्या अवती होती जे ॲस्ट्रॉइड काय होतात अट्रॅक्ट करते जेव्हा ॲस्ट्रॉइड आपल्या अर्थला धडक धडक मारते किंवा आपल्या जमिनीवरती पडते आपल्या पृथ्वीवरती पडते तेव्हा तिथून काय होतो तेव्हा तिथून गॅसेस प्रकारचे विविध प्रकारचे गॅसेस बाहेर पडतात ओके ते गॅसेस जे आहे काय करतात मग आपले जे सन एनर्जी असते त्याच्यापासून जे सन एनर्जी येते ते सन एनर्जीपासून आपले जे सूर्य जे गॅसेस आहेत ते काय करतात ते सन एनर्जी ट्रॅप करतात आणि आपल्या वातावरणाचं तापमान वाढवतात ओके जर नेक्स्ट आहे सीझनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सनलाईट ओके आता मित्रांनो सीझनल डिस्ट्रीब्युशन म्हणजेच आता तुम्हाला माहीत आहे की आपल्या इथं काय असते सीझनल डिस्ट्रीब्यू वेगळे सी सीझन असतात जसं पावसाळा आणि हिवाळा हे दोन प्रकारचे मेन सॉरी पावसाळा आणि सॉरी हिवाळा आणि उन्हाळा असे दोन प्रकारचे सीझन असतात ॲक्च्युली दोन प्रकारचे असतात ओके हे लक्षात ठेवा तुम्ही तर त्यामध्ये सण काय होते तर आपल्या उत्तर गोलार्धामध्ये सण कधी असतो तर मी आपला फेब्रुवारीपासून तर सण काय होते मार्चपासून एकवीस मार्चपासून सण आपल्या उत्तर गोलार्धामध्ये येते ओके म्हणजे एकवीस मार्चपासून आपल्याकडे काय होते काय चालू होतो तर उन्हाळा चालू होतो ओके मग त्या गोलार्धामध्ये काय असते खूप प्रमाणात तापमान असते त्याचबरोबर बावीस डिसेंबरला काय होतो खाली जातो आणि बावीस डिसेंबरला काय होते चालू होतो मग आपल्याकडे सॉरी तेवीस सप्टेंबरला काय होतो तो खाली जातो दक्षिण गोलार्ध आणि हा दक्षिण गोलार्धामध्ये काय असते उन्हाळा असतो म्हणजेच काय होते एका सीझननुसार म्हणजे सनच्या याच्यानुसार पोझिशननुसार काय होते वेगळ्या भागातील काय तापमान हे वाढत जाते ओके त्यामध्ये हा सुद्धा एक नॅचरल फॅक्टर आहे की यामुळे सुद्धा काय होत आहे तापमान वाढ होत आहे किंवा क्लायमेट चेंज होत आहे नंतर आहे होल्केनिझम आता होल्केनिझम माहीत आहे मित्रांनो आपल्याला जे ज्वालामुखी असतात त्यामधून वेगळे गॅसेस निघतात लावा बाहेर येतो आणि ऑब्विसली लावा जेव्हा बाहेर येईल त्यामध्ये हीट असते नंतर ॲश असते विविध प्रकारचे सल्फर हायड्रॉक्साईड वगैरे गॅसेस असतात ओके सिमेंटिंग मटेरियल असतात आता धूळ असते धुळीचे कण असतात कार्बन असतात कार्बनचे कण ओके तर अशा प्रकारचे हे जे कण असतात मित्रांनो हे काय करतात की जे एनर्जी आहे आपल्या पृथ्वीवर येणारी सनपासून ते काय करतात ट्रॅप करतात आणि हे जे सर्व कण असतात ते आपल्या वातावरणामध्ये असतात म्हणजे तेरा किलोमीटर म्हणजे टोपोस्फिअरमध्ये बघायला मिळतं आपल्याला तर त्यामुळे काय होतील जर ह्या सनने येणारी एनर्जी आहे ते जर हे एनर्जी या गॅसेसने या कणांनी जर ट्रॅप केली म्हणजे शोषून घेतली तर काय होते ऑब्विसली आपल्या अवतीभोवतीचं काय होते वातावरण तापमान हे वाढत जाते आपल्या वातावरणाचं ओके तर अशा प्रकारे हे नॅचरल काही फॅक्टर्स आहेत त्याचबरोबर जो अल्बेडो आहे अर्थचा अल्बेडो आता आपला अल्बेडो म्हणजे माहीत असेल पाहिजे तर अल्बेडो म्हणजे काय जेव्हा सन रेज आपल्या पृथ्वीवरती पडतात किंवा कुठल्याही गोष्टीवरती पडतात ते सन रेज किती प्रमाणात ट्रान्सफर होतात डायरेक्ट ओके न शोषण करता किती प्रमाणात ट्रान्सफर होतात ओके म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल आता आपल्या अर्थ जे आहे अर्थ सर्फेसचं जर तुम्ही म्हणसान की आपल्या अर्थ सर्फेसचं अल्बेडो किती आहे तर तो आहे झिरो पॉईंट थर्टी ओके म्हणजे शून्य पॉईंट तीस हा अल्बेडो आहे म्हणजे सत्तर टक्के काय आहे एनर्जी आहे गॅस याच्याकडून येणारी ते ॲप्सॉल्व होते आणि तीस टक्के बाहेर ठेवली जाते आपल्या अर्थचं सर्फेसची गोष्ट बो बोलतो आपण तर त्यामध्ये काय होत आहे म्हणजेच जे एनर्जी येणारी आहे ते जास्त ट्रॅप होते आणि जे ट्रान्सफर होते म्हणजे जे त्याला आपण रिफ्लेक्शन म्हणू शकतो रिफ्लेक्शन काय होते कमी होते म्हणजे एखाद्या गोष्टीवरून किती प्रमाणात एनर्जी रिफ्लेक्ट होते त्याला काय म्हणतो आपण त्या गोष्टीचा त्या वस्तूचा काय म्हणतो आपण अल्बेटो ओके तर अशा प्रकारचं जर सनचा आपला स्नोचा आहे आता स्नो काय आहे तो व्हाईट आहे त्यामुळे काय होते व्हाईट गोष्टी काय असतात जास्त अल्बेडो असतो कुठल्याही व्हाईट गोष्टीचा ओके तर त्यामुळे काय त्याचा अल्बेडो काय असतो जास्त असतो स्न आपल्या स्नोचा किंवा आईसचा ओके तर आईसचा जो अल्बेडो आहे तो आहे झिरो पॉईंट हे पण तुम्ही लक्षात ठेवावं तर मित्रांनो आता अल्बेडो आपला अर्थ सर्फेस जास्त असल्यामुळे काय होत आहे म्हणजे कमी असल्यामुळे काय होत आहे एनर्जी जास्त ट्रॅप होते आणि त्याचबरोबर आपण काय करत आहे की आपण मानव काय करत आहे की आपण जंगलतोड करत आहोत जंगलतोडमुळे काय करत आहे की जे झाडांचे अल्बेडो आहे जे कमी प्रमाणात शोषण करतात एनर्जीला सनला ते आपण काय करत आहे तोडतो आहे आणि मग काय आहे ते खाली तर सर अर्थ सर्फेस राहतो आणि अर्थ सर्फेसचा जो अल्बेडो आहे तो कमी आहे त्यामुळे काय जास्तीत जास्त आपली एनर्जी ट्रॅप होते आपल्या अर्थ आपली जी सर्फेस आहे तो एनर्जी शोषून घेते तापमान शोषून घेते आणि तापमान वाढत जाते तर अशा प्रकारचे खूप फॅक्टर आहेत ते नॅचरल पण काही फॅक्टर आहेत ओके तर नंतर आहे ओसेन करंट आता मित्रांनो ओसेन करंट म्हणजे काय तर ओसेन करंट म्हणजे तुम्ही एक साधं लक्षात ठेवा की आपल्या सम याच्या आतमध्ये समुद्राच्या किनारी प्रदेशावर एक
तो प्रवाह वाढतो कुठून वाहतो तो जिथं तापमान कमी असेल ओके म्हणजे थंड पाणी काय होते गरम पाण्याकडे फ्लो होते आणि गरम पाणी थंड पाण्याकडे फ्लो होते ओके तर हे कशामुळे होतं ते टेन्सिटीमुळे ओके तर ही इन डिटेलमध्ये आपण जेव्हा ओशिन ओशिनोग्राफी म्हणजे सागरशास्त्र शिकू भूगोलामध्ये तर ते तुम्हाला लक्ष देऊन जाईल फक्त आता एवढंच ठेवा की हे काय असतात समुद्रामध्ये असतात आतमध्ये आणि यामध्ये काय होते करंटमध्ये तर यामध्ये हे जे पाणी आहे हे थंड पाणी गरम पाण्याकडे वाहते आणि गरम पाणी थंड पाण्याकडे वाहते आणि हे जे करंट आहे हे किनारी प्रदेशात किनारी प्रदेशाला लागून फक्त असे प्रवाह त्याचं वाहत असतात तर त्यामुळे काय होत आहे जर थंड पाणी जर गरम पाण्याकडे वाहत आहे म्हणजे असं कधी कधी असं बोलू शकते गरम पाणी थंड पाण्याकडे वाहेल राईट ना म्हणजे ते काय जे थंड पाणी आहे ते गरम होईल आणि किनारी जो प्रदेश आहे जेव्हा गरम पाणी असेल गरम प्रवाह असेल तर काय होत आहे तर किनारी प्रदेश पण काय असेल गरम होईल ऑब्विसली म्हणजे पाणीच गरम आहे त्या किनारी प्रदेशाचं तर ऑब्विसली ते जो लँड एरिया आहे त्याच्या बाजूचा किनारी प्रदेश आहे तो पण काय असेल गरम होईल हॉट होईल राईट ना तर हे झालं मित्रांनो आपले नॅचरल फॅक्टर्स त्यामध्ये जे टेरिस्टल ऍक्टिव्ह होती नंतर ऍक्टिव्हिटी होत्याच नंतर सीजनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सनलाईटचं बघितलं आपण नंतर होलकॅनोज अल्बेडो ऑफ द अर्थ सर्फेस त्यामध्ये सांगितलं तुम्हाला मी इन डिटेलमध्ये आणि ओशिन करंट पण आपण एक्सप्लेन केलं आहे ओके आता आपण बघूयात नेक्स्ट जे आहे अँथ्रोपोजेनिक फॅक्टर्स म्हणजेच मॅनमेड ओके आता हे मॅनमेड फॅक्टर्स जे आहे मित्रांनो हे खूप घातक आहे आपल्यासाठी आपल्या पृथ्वीवरती आणि कशा प्रकारे घातक आहेत आपण पाहूयात तर सर्वात आधी आहे ग्रीन हाऊस गॅस इमिशन्स ओके आता ग्रीन हाऊस गॅसेस काय असतात हे तुम्हाला माहीत आहे का तर आपण हे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये शिकणार आहोत तर तुम्हाला एक फक्त लक्षात ठेवायसाठी मी तुम्हाला सांगतो की ग्रीन हाऊसमध्ये गॅसेस काय असतात की असे काही गॅसेस असतात आपण ते सोडत असतो आपल्या वातावरणामध्ये जसं कार्बन डायऑक्साईड फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया की कार्बन डायऑक्साईड आपण सोडला आपल्या वातावरणामध्ये आता आपल्या वातावरणाची रेंज जी असते ती थर्टी किलोमीटरपर्यंत आपण पकडूयात तर ते तेवढी असते रेंज तर त्यामध्ये काय होईल की हे जे कार्बन डायऑक्साईड आहे जे एनर्जी जी आहे सनलाईटची एनर्जी ते काय करतील तो कार्बन डायऑक्साईडच्या मालिक्यूल्स काय करतील जेव्हा सनलाईट आपल्या पृथ्वीवरती पडेल आणि रिफ्लेक्ट होईल राईट ना तेव्हा काय होईल की हे स एनर्जी आहे ते रिफ्लेक्ट झालेली एनर्जी हे कार्बनचे मॉलिक्यूल्स काय करतील ट्रॅप करतील आणि ट्रॅप केल्यानंतर काय होतील त्याचं आपल्या अवतीभोवतीचं वातावरणाचं काय होईल टेम्परेचर वाढून जाईल आणि जेवढे जास्त हे मॉलिक्यूल्स असतील तेवढं जास्त ताप एनर्जी आहे ट्रॅप होईल आणि तेवढं जास्त तापमान आपल्या अवतीभोवती वातावरणाचं काय होईल वाढून वाढत जाईल ओके तर हे अशा प्रकारे जास्त ग्रीन हाऊस इफेक्टाला म्हणू शकतो आपण आणि ग्रीन हाऊस गॅसेस ओके तर आता कार्बन डायऑक्साईड काय आहे तर कार्बन कार्बन डायऑक्साईड ग्रीन हाऊस गॅसेस आहे ओके तर यामध्ये आता आपण पाहूया की इंडस्ट्रीवल इंडस्ट्रीयल रिव्हॉल्युशन नंतर मित्रांनो म्हणजेच सतराशे पन्नास नंतर काय आलं होतं की इंडस्ट्री रिव्हॉल्युशन झालं म्हणजेच आपल्या जी कंपनीज आहेत म्हणजे जे मशीन्स आहेत ते आल्या आणि ते मशीन्स ऑब्विसली कशावर चालतात तर ते आपल्या एनर्जीवर चालतात आता एनर्जी कुठून मिळतात तर क्रूड ऑइल्स वगैरे याच्यापासून आपल्याला एनर्जी मिळते बेसिकली ओके तर यामध्ये काय आलं की ह्युमन ॲक्टिव्हिटी काय आहे यांचं हे प्रमाण खूप वाढलं म्हणजे हे ह्युमन इंटरफिअरन्स जे आहे गॅस इमिशनचं कार्बन डायऑक्साईडचं ते वाढलं तर कशामुळे तर कारण की आता इंडस्ट्रियलायझेशन झालं तर त्यावर त्यांना काय लागेल एनर्जी लागेल आणि एनर्जी काय आहे त्यासाठी आपल्या एनर्जी मिळवण्यासाठी आपल्याला कोळसा जाळावा लागेल क्रूड ऑइल जाळावं लागेल आणि जेव्हा आपण कोळसा आणि क्रूड ऑइल जाळतो त्यामुळे काय निघतात त्यामधून हे अशा प्रकारचे गॅसेस निघतात त्याला फॉर एक्झाम्पल कार्बन डायऑक्साईड हा त्यातला मेन एक गॅसेस असतो ओके तर हा काय मेन एक गॅसेस जो कार्बन डायऑक्साईड आहे हा वातावरणात जातो आणि वातावरणामध्ये अशा खूप प्रमाणात जर कार्बन डायऑक्साईडचे गॅसेस वाढत गेले ते काय करतील जास्तीत जास्त एनर्जी ट्रॅप करतील आणि आपल्या वातावरणाचं तापमान वाढवतील ओके तर अशा प्रकारे त्याचमुळे एक हा सुद्धा एक महत्त्वाचा घटक आहे की जे ग्रीन हाऊस गॅसेस इमिशनमुळे काय होत आहे की आपण काय करत आहे पंधराशे सत् प सतराशे पन्नासपासून काय होत आहे की आपण मोठ्या प्रमाणात ग्रीन हाऊस गॅसेस वातावरणामध्ये सोडत आहे आणि पोल्युशन करत आहे ओके ना तर हे कोण करत आहे पोल्युशन हे मॅन मेड आहे म्हणजेच माणूस करत आहे म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण अँथ्रोपोजेनिक फॅक्टर्स असं म्हणतो तर मित्रांनो आता जे गॅसेस आहेत ते गॅसेस जे राईज झालेले आहेत ते जर बघितलं आपण तर ते आहेत की त्यांचं जे प्रमाण आहे तर ते दो एक सतराशे पन्नासला जे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण होतं ते होतं दोनशे ऐंशी पी पी एम आपल्या वातावरणामध्ये ओके पार्ट पर मिलियन म्हणतो आपण त्याला दोनशे ऐंशी पार्ट पर मिलियन सतराशे पन्नासला ते दोन हजार तेरामध्ये फोर्टी पर्सेंटनी वाढले मित्रांनो किती पर्सेंटने फोर्टी चाळीस टक्क्याने वाढलं किती वर्षामध्ये तर अडीच अडीचशे वर्षामध्ये भोकलो आपण दोन हजारपर्यंत ओके तर ते कधी किती वाढलं तर ते झालं आहे आता चारशे पी पी एम ओके म्हणजे चारशे पी पी एम पार्ट पर मिलियन कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण आपल्या एअरमध्ये सध्या आहे ओके त्याचबरोबर जर मिथेनचं बघितलं सी एच फोर
एक हजार आठशे पाटपद बिलियन मजेच दीडे टक्क प्रमाण अपने वातावरण में वाड़ है आता हे का गैसेस मित्रों है हिट ट्रैपिंग गैसेस है सगले गैसेस जे हैं हिट ट्रैप करता है जेवड़े गैसेस अपने वातावरण में सोड़ जी तेवड़ा प्रमाण अपने वातावरण का हो तापमान वाढ़त जाए कारण कि जी एनर्जी जी है जी सनलाइट है जेव अपने पृथ्वी पर पड़ता है रिफ्लेक्ट होता के गैसेस का करते एनर्जी वातावरण न जाऊ देता का करता बाहर न जाऊ देता वातावरण से क्या करता ट्रैप करता ओके मैं क्या होता है कि आप वातावरण पृथ्वी के स्वभावताल जो होता है तापमान ही सतत वाढ़त है ओके मित्रों तो यह अपन संगित कि कशा प्रकार इमिशन अपन करते हैं ग्रीन हाउस गैस पन इफेक्ट का है मैं तुम्हारा संगित है तो बरबर टेम्परेचर या कस राइज होते हैं तो पी तुम्हारा एक्सप्लेन करना प्रयत्न के नर जे है प्राइमरी ह्यूमन एक्टिविटी है तो का है तो बर्निंग ऑफ फोसेल फ्यूल्स ये मैं तुम्हारा संगित है तो बार फोसेल फ्यूल्स मेजे को दगड़ी कोसा वगैरह तो बरबर पेट्रोल डिजेल अशा प्रकार जी है जी फोसेल फ्यूल है कि मधुन का होता है कार्बन डाइऑक्साइड सी एच फोर वगैरह अभी जी गैसेस है मिथेन मन तो बाहर पटले जता पड़ता ओके मजे बाहर टाकले जता जेव ती बर्निंग होते ओके आता नेक्स्ट जो है मित्रों तो है डिफॉरेस्टेशन हा सर्वे महत्व का मुद्दा है मित्रों मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट है हा अपने क्लाइमेट चेंज का ओके ये हा जो मोस्ट इम्पॉर्टंट फैक्टर है कारण कि नियर अबाउट फिफ्टी पर्सेंट जी क्लाइमेट चेंज परिणाम है तो डिफॉरेस्टेशन मु होता है तो अस का तो अस अशा मु होता है कारण कि आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं मन जिस का जंगल तोड़ करो अपन अपन तीन कटाई करो मोटा प्रमाण ओके बराबर आता हे जो होता है तो डिफॉरेस्टेशन मु का होता है मैं डिफॉरेस्टेशन जो अपन करूँ ओके ना मजे का होता है कि जे हीट है जे एनर्जी है जे सनलाइट की एनर्जी है ती का होता आधी ते आधी ज्या सर्फेस वरती पड़ित होती तिथे आधी जंगल होता मजे फॉरेस्ट होता का होता कि अलबिडो हा कमी होता अपला राइट ना मे जास्त होता मे अलबिडो जास्त होता मे जे शोषणा प्रमाण होता अपने एनर्जी का अपने पृथ्वी का सर्फेस अर्थ का सर्फेस का कमी होते जी एनर्जी होती ती कमी प्रमाण शोषल जता होती पता अपन जर फॉरेस्ट पूरा क्लियर के का होल एनर्जी जास्त शोषली जाए जमीनी आ वा तापमान वातावरण से जास्त वाड़ेल तोबर जमीनी सुधा आचबर जमीनी पानी रहे का मन आता नहीं जमीन पन आपका आता का सुखी हो जाए ओके बरबर आखी का फैक्टर कि हे जे डिफॉरेस्टन अपन करते तो ऑब्विस्ली जे जाड़े हैं तो क्या करता कि कार्बन डाइऑक्साइड घर ऑक्सिजन सोड़ा राइट मजे का होता है कार्बन डाइऑक्साइड घर ऑक्सिजन सोड़ा मजेज ते का करता वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का करता उपयोग करता अपने अन्न बनने राइट ना मैं क्या होता है जो झड़े कमी के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड शोषण पन कमी हो जाए ओके बरबर ऑक्सिजन पन आप भेटना नहीं राइट ना तो अशा फैक्टर जे है दुहेरी फैक्टर्स अपने बढ़ा मिलता कि का होता है डिफॉरेस्टेशन मुझे तो एनर्जी तो अपने पृथ्वी पर ये अपन कमुपन तापमान वाड़ते हैं वातावरण जे कार्बन डाइऑक्साइड जी झाड़ यूज करता ते आता जो झड़स तोड़े अपन तो वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड यूज कसा करना राइट ना हापन एक प्रश्न है अपने समोर तो या डी फॉरेस्टेशन जो है जो जंगल तोड़ है हा खूब मोटा प्रश्न है आप थी लगे तो मुझे अपने का होल क्लाइमेट चेंज ये रोकू शके तापमान है मित्रों वाड़ जाए और एक दिवस अच्छा कि आप जगा तापमान मु मुश्किल जाए जीवित मजे जे जीव जंतु है तो फिफ्टी डिग्री का क्रॉस जो तापमान तो जगू शकत नहीं ही क्लियर है ओके एवडा लवकर जर आता हे सग होता है चेंजेस होता है तो अपने मानव जी कि विविध प्राणियों एडप्टेसन से भी चान्स भेटना नहीं ओके तो आता डिफॉरेस्टेशन अपने कंट्रोल करना थाम खूब महत्व है तो मुझे हे जे कन्वेन्शन होता है वेगे समिति आता वर्ल्ड वर्ल्ड ती क्या करता फंड पुजता कि वोबर टी प्लांटेसन वेग सरकार राबत ओके ना तो अशा प्रकार से कई गोषी आता तो बरबर डिफॉरेस्टेशन मुखी का मनू शको अपन कि डिफॉरेस्टेशन तो जो अपने पानी की पतड़ी है अपने जमीनी की ती का होता है कमी होता है तो ती कश कारण कि डायरेक्ट जे तापमान है जे ऊन है सूर्य कि आता का बोलता अपने जमीनी में पड़ता है पानी जी लेवल है ती आप पानी की पता जी है अपने अंडरग्राउंड वॉटर चला मन तो अपन लेवल ऑफ अर्थ ग्राउंड वॉटर लेवल समझू शको अपन ज्यादा ती का होता है तो कमी होता है तो हापन ये एक अपने मानवावरती कि सर्व प्राणी तरह एक फैक्टर अपने हा जो घातक एक परिणाम अपने वरती हो तो डिफॉरेस्टेशन रोखण तो फोसाइल फील्स जे बर्निंग है यहाँ अपने दुसरे पर्याय शोधन ये महत्वाच् है मैं पर्याय कुछ ले जे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आता मेजे सूर्य किरण सूर्य आप सौर ऊर्जा आती पवन ऊर्जा आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर तो अशा प्रकार से जे पॉवर इलेक्ट्रिसिटी आती है तीन आप यूज करावे लगे इन फ्यूचर मे आता सुधा आता सुधा तेज प्रमाण अपने वाड़ा लगे आ गवर्मेंट सुधा जैसे खूब प्रमाण में सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते सोलर एनर्जी कि विंड एनर्जी सा अपन अपने घरी ती परस के लिए ओके मित्रों अशा प्रकार आता भविष्य में अपने लगे कि डिफॉरेस्टेशन थाम लगे आ 
जे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तेजला यूज करावा लगे ओके नेक्स्ट है अलबेडो अल्टरेशन्स आता मैं तुम्हारा संगल अलबेडो मे का जैसे अल्टरेशन होता है तो अल्टरेशन का होता है कारण डिफॉरेस्टेशन होता है राइट मैं संगित तुम्हारा जर झाड़ कापली आनी का होता है सूर्य किरण डायरेक्ट पड़े तो पृथ्वी वरती सर्फेस वरती तो ऑब्विस्ली अलबेडो का आला वाड़ला राइट ना मजे अलबेडो मे वाड़ला मजे जी सोचना जी पद्धत है ये सॉरी अलबेडो है कमी जाए ऊन का आल जाप जास्त अट्रैक होता है ऊन जास्त शोषले जाता है तापमान जास्त पड़ता है ओके मजेच का होता है कि ऊन जास्त का रिफ्लेक्ट होत नहीं है पेवड़ समझा आधी जो झाड़ होते तो झाड़ा का वहाँच कि रिफ्लेक्ट वहाँ सूर्य किरण्स ते सूर्य किरण्स अपने डायरेक्ट पृथ्वी पर सर्फेस वी पड़ा जी नहीं आ जी एनर्जी है ती शोष जो नीती पी सॉइल जी आती है तरह रंग मैक्जिम काला आतो राइट ना कि जेपन सॉइल से स्ट्रेक्चर आते थे ते शोषण घती एनर्जी एंड ऐज कम्पेर टू जो स्नो बगित अपन आता स्नो मत जो अल्ट्रेशन होता है तो मे तिथ कस अल्ट्रेशन होता है अपने ध्रुवा वर तिथ का होता है तिथ स्नो हा मेल्ट होता है स्नो का होता है मेल्ट होता है मजेस आतापर्यंत खूब मोटा प्रमाण मिलियन्स ऑफ एक्कर्स मे स्नो है क्या ही है मेल्ट है तो तू कशा मुड़े तो तापमान वाड़े मजे तापमान जो वाड़ है मित्रों क्या का सोल स्नो मेल्ट स्नो मेल्ट मेजे का होल जो सूर्य किरण रिफ्लेक्ट वहाँ की सू आधी जो होता है सर्फेस होता तो सर्फेस का आला तो स्नो का कमी है ऑब्विस्ली और स्नो का सर्फेस जेव कमी होल तो ऑब्विस्ली जेवड़े आधी ते ये कराए सूर्यकिरण वापस पाठले जाए अपने वातावरण में कि वातावरण बाहर राइट ना जेवड़े सूर्यकिरण वातावरण बाहर आधी परत पठले जाए तेवे पठले जी का नहीं मजेच का होल क्या अलबेडो है तो आता का होता है कमी कमी होत जो है राइट ना मजे शोषण जी है तो उत्तर ध्रुवा की कि दक्षिण ध्रुवा की का है जी कैप आधी जेवड़े सूर्यकिरण शोषले जो नौत आता मोटा प्रमाण में शोषले जता है और तिथे सुधा तापमान वाड़े मग नर आपमान वाढ़ अजु का होल कि जेवड़ेपन स्नोफॉल अल कि क्रायफोस्ट तेला क्रायोस्पीयर हो तो जो अल तो पूर्ण मेल्ट हो जाए ओके का हो सौ सौ सग जो स्नो मेल्ट अपने वर आप उत्तर ध्रुवा दक्षिण ध्रुवा से तो का होल सागरा जी आप समुद्रा की पता वाड़े राइट सी लेवल वाड़े सी लेवल वाड़े तो क्या जी कि देश है सॉरी जी ना देश कि सीटीज है राइट ना तो क्या खाती पानी जी तो अशा प्रकार के खूब प्रमाण खूब मोटा अलग अलग तेज फैक्टर्स अपने वरती अपने जीवना मानवी जीवना प्राणी अपने निसर्गावरती है तो ती कशा है तो हैं ग्रीन है अपल क्लाइमेट चेंज से तो आप फ्त का करू शको आप थांबू शको तो हाँ अपने का लगे तो हाँ अपने का ही प्रयत्न करावे लगते तो जे अपन के लिए तो ऑब्विस्ली अपन का करू शको क्लाइमेट चेंजला अपन थांबू शको ये अपने फ्त मानवा हाथ है तो मानव का करू शो मैं तुम्हारा संगित कि करू शकत कि अपारंपरिक ऊर्जे का स्रोत का यूज करा डिफॉरेस्टेशन करू ना राइट जेव तुम्हें नागरिकन करता है फ्त तोड़ू ना कि तोड़ली तो जास्त तुम्हें लवा ओके जर तुम्हारा गरज अल तोड़ा कि मधेज आती है तो तुम्हें तोड़ा पेपेक्षा जास्त तुम्हें तुम्हारा लवावे लगते हैं राइट ना तो बोबर अलबेडो अट्रैक्शन अल्ट्रेशन सुधा का होल जैसा कंट्रोल मे ये जो अपन जर डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल के लिए ओके तो फैक्टर जे मित्रों एकमेक डिपेंडंट है तो अशा प्रकार ही सर्व है क्लाइमेट चेंज बदल तो आता अपन नेक्स्ट पाऊँ कि कशा प्रकार तापमान जे वाड़ा है हो गए तो आता हे आधी अपन एक ये पाऊँ कि कशा प्रकार के प्रश्नसुद्धा अपने विचार भेटता अपने एक्जाम्स मे तो मित्रों में प्रश्न विचार है कि द ग्रीन द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस हाउस गैसेस कॉन्सन्ट्रेशन हैज इन्क्रीजेस फ्रॉम सेवनटी पी पी बी ऑफ द टाइम ऑफ इंडस्ट्रीज लेवल्स आता अस को गैस हाउस आता तो ते होते मिथेन ओके आता अपन पाल आप वरती अपन डिस्कस के होता आता कि तेराशे ऐंसी पी पी बी तो आधी का होता तो सात सात पी पी बी होते पार्ट पर बिलियन ओके तो हा जो प्रश्न है मित्रों हा आला है स्टेट सर्विस मेन्स मजे राज्य सेवा मेन्स मे आ दोन हजार तेरा मे प्रश्न ओके ये लक्षा ठेवा अशा प्रकार के प्रश्न आप विचार जता खूब इजी प्रश्न अत मेन्सुसार मेन्स अपने खूब महत्वाचार है पर्यावरण ओके राज्य सेवा मेन्स खूब महत्वाचार पर्यावरण है अपना कंबाइन मे जास्त प्रश्न विचार जो नहीं एन्वायरमेंट मे ये तुम्हें लक्षा ठेवा आधी आप अपने फ्त यू पी एस सी आ राज्य सेवे खूब महत्वाच् है पर्यावरण ओके यू पी एस सी मे प्रीलिम्स मे तो खूब महत्वाचार है आ राज्य सेवा मेन्स मे अपने राज्य सेवा तीस से पस्तीस क्वेश्चन अपने मेन्स मे पैला पेपर मे आता ओके तो अशा प्रकार के प्रश्न एकदम इजी प्रश्न विचार जता है फ्त अपने का है कि महित पाजे अपन वाचले पाजे कि समझले पाजे नंतर है मित्रों द ऐटमोस्फिर अराउंड द अर्थ इज वॉर्म बिकॉज ऑफ वॉर्म कैन नॉट वॉर्म इयर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ओके टेरेस्ट्रीय रेडिएशन्स फोसेल फ्यूल रिलीज हीट एंड प्लांट एक्सॉप सी ओ टू ओके 
आता का मानते प्रश्न का है कि ऐटमॉस्फिर अराउंड द अर्थ वॉर्म ओके मजे आपका जो ऐटमॉस्फिर है तो अराउंड द अर्थ वॉर्म होता है तो कशा मु होता है तो वॉर्म एयर कैन नॉट एस्केप बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ओके ये एक मानते राइट नंतर है टेरेस्ट्रीय रेडिएशन्स टेरेस्ट्रीय रेडिएशन होता मनते तो तथा आधी पन वहाँ राइट ना ठीक है आधी आज है का आप घड़ो का नहीं तो आधी बोल फोसाइल फिर रिलीज हिट आते को फोसाइल फिर रिलीज हिट का करता है तो मानव करता है तो अपन अपने हाथ में है प्लांट ऐप्सॉप सी ओ टू आता होता है ऐप्सॉप होता है का मैं क्या होता है क्या तथा उलट कंट्रोल करता है वॉर्म कराला कारण कि जेवड़ का सी ओ टू ऐप्सॉप हो वातावरण सी ओ टू का होल कमी होल राइट अनतेवीस का हिट का होल ट्रैप होल कमी ट्रैप होल तो ये का एन्सर अल तो पहले एन्सर है ए नंबर ओके मे वन नंबर जैसे एन्सर है तो बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ओके मजे आप जे वाटमोस्पी है वॉर्म का होता है तो जे गैसेस हैं जे गैसेस हैं ती का होता है जे वॉर्म एयर है तो एस्केप नहीं हो देता है अपने वातावरण बाहर जाऊ दी नहीं है क्या करता है तो ग्रीन हाउस गैसेस का करता है हीट ट्रैप करता है और हीट ट्रैप कर आप वातावरण से क्या करता है तापमान वाढ़ा है तेल अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट अं मन तो मनु एन्सर का है वन नंबर एक नंबर तेज एन्सर है अशा प्रकार के इजी इजी प्रश्न अपने एग्जाम विचार पता हे इजी कल केव जो अपने ये समझले अल ओके हा प्रश्नसुद्धा स्टेट सर्विस मेन्स मे राज्य सेवा मेन्स मे आ दोन हजार तेरह लगे आता मित्रों जो तापमान कस वाड़ गए तुम्हें एक ग्राफ है तो बगू शकता कि दोन हजार हे तापमान अपने पृथ्वी से मित्रों लक्षा ठेवा अपने पृथ्वी तापमान है ओके आता पैरिस क्लाइमेट चेंज नुसार अपने पृथ्वी तापमान सद्या वन डिग्री सेल्सियस है ओके कि है वन डिग्री सेल्सियस तो वन डिग्री सेल्सियस जो तापमान है तो आता है ऑलरेडी सत्रहशे सॉरी सत्रहशे पन्नासपासन राइट सत्रहशे पन्नासपास वन डिग्री सेल्सियस है साइंटिस्ट लोक मनना है ओके साइंटिस्ट लोक संगना है कि जर ये तापमान वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस कि दोन डिग्री सेल्सियसपर्यंत पोचल ओके वन पॉइंट फाइव टू दोन डिग्री सेल्सियसपर्यंत जो पोचल मैं तो वर्ग गेल आप तापमान तो आप सी लेवल राइज होल जे किनारी प्रदेश है सीटीज है देश है मुंबई सारखे तो वाढ़ते का होते पानी खाली जी तो डिफॉरेस्टेशन फ्लड अशा विविध प्रकार से का होते अपने लोक अपने लोकान मानवी मानवान प्राणना का करे क्या गोषी का सामना करावा लगे अपन तो बगित आधी वीडियो में राइट ना तो हा सर्व गोषी का अपने फाय कर लगे सामना करा लगे जर ये तापमान अपन कंट्रोल के नहीं तो ओके जर कंट्रोल के हा गोषी अपना खूब मे बी समझा अपन वाचू शको ओके आता वारंवार जे फ्लड वगैरह ये ही सुधा क्लाइमेट चेंज चेंजच एक इम्पैक्ट अपने वरती है ओके मित्रों तुम्हें बगित दोन हजार वीसम का होता है तो दोन हजार नौपासन तापमान जे है तो वाड़ गए दोन हजारपर्यंत आ दोन हजार एकोनीसमें का तापमान थोड़स कमी कारण कि वी एन एफ सी सी मजे कनेक्शन ऑफ कनेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज तो यदि क्या है कई टर्म्स कंट्रीज दिल डेवलप कंट्रीजला सदा आता फॉलो कर यूरोपियन कंट्रीज जी है यदि खूब समोर है ते खूब मोटा प्रमाण अपारंपरिक एनर्जी का होता है ऊर्जे का होता है उपयोग करते हैं ओके तो अशा प्रकार अपने का है अपने पृथ्वी तापमान वन पॉइंट फाइव डिग्री से सेल्सियस खाली है को क्लाइमेट चेंज के समीटनुसार को कन्वेन्शनुसार तो पैरिस क्लाइमेट कन्वेन्शनुसार अपने वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस पेक्षा तापमान क्या कराए है कमी है ओके आता हमें आखिर एक ग्राफ है तो पुम्मी बहू शकता कि फिफ्टी इयर्स मे कशा प्रकार तापमान वाड़ेल है ओके जो तुम्हारा रेड जोन दिखो तिथ का है दोन डिग्री सेल्सियस ने तापमान वाढ़ेल है ओके ऑन एंड एवरेज अपने आता कितनी वाढ़ेल है जो सर्व एवरेज है तो है वन डिग्री सेल्सियस ओके ये लक्ष्य ठेवा मजे जे तुम्हारा आता इतना दिस्ते नॉर्दन पार्ट है आ जे नॉर्दन पार्ट पर होता है कि तापमान वाढ़ता है जेव आधी तापमान होते स्टार्टिंग इंडस्ट्रीयल रेवल्यूशन के आधी तो तिजेपेक्षा का है दोन डिग्री सेल्सियस ने का है तथा तापमान वाढ़ मे तिथल का होता स्नो मेल्ट होता है आ स्नो मेल्ट जाए तो का होल सी लेवल वाढ़ेल मैं ती तुम्हारा संगित स्ली स्नी लो सी लेवल जर वाढ़ी तो का होल तो तुम्हारा मैं संगित है तो अशा प्रकार मित्रों अपने टेम्परेचर कंट्रोल करा क्या करा लगे ये तुम्हारा मैं संगित कि आप अपारंपरिक ऊर्जा तो बरबर झाड़े लवा लगे आड़ा रक्षण तो डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करा लगे ओके तो अशा प्रकार जे का उपाय है योजना है तो अपने करा लगे नहीं तो ही तापमान वाढ़ तो अपने वरती खूब घातक परिणाम होके मित्रों अशा प्रकार अपन शिकल कि क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज बरबर ते परिणाम शिकलो राइट ना नंतर नर ते कॉजिंग इफेक्ट जी शिकलो राइट तो बेन्स बोला अपन कि का नैचरल का ही का एन्सोपोजेनिक मजेज मैनमेड है ओके मित्रों आज जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है तो अपन ग्लोबल वॉर्मिंग शिक्षा आहोत ओके ग्लोबल वॉर्मिंग मजे का इम्पैक्ट ती का होता है और तेजी का जी म महत्व के कन्वेन्शन आती अपन पहान आहोत ओके तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मे अपन पुनः भेटू तो धन्यवाद 
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल लाइक एंड शेयर अवर वीडियोज एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो थैंक यू सो मच वंस अगेन